It's wait a minute. Oh, എന്താണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഇവന്റ് മത്സരം എന്താണ് അവർ വൈറ്റ് സ്വയം ഫൈറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുക അത് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിലും ഉള്ളത് എനിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ മെയിൻ ഇവന്റ് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മലയാളം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ദി ഹൊറർ ഷോ അറ്റ് എക്സ്ട്രീം റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ മലയാളം റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മാച്ച് കാർഡ് റിസൾട്ടുകളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിക്ക് ഓഫിലെ മത്സരത്തിൽ കെവിൻ ഓവൻസ് മർഫിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നീട് വന്ന മത്സരം സ്മാക്ക് ഡൗൺ ടാഗ് ടീം മത്സരമാണ് പിന്നീട് മെയിൻ ഷോയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ വ്യൂ കിടക്കുന്നത് മെയിൻ ഷോയിലെ ഒരു ടേബിൾസ് മത്സരമാണ് കിക്ക് ഓഫിൽ അപ്പോൾ ന്യൂഡേയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സിസാറക്കും ഷിൻസ്കാനാക്കുമാർക്കും ന്യൂ ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻസ് ആവാൻ സാധിച്ചു അതായത് ന്യൂ ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടാഗ് ടീം ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇരുവർക്കും നല്ലൊരു ടാലന്റ് ഉണ്ട് എന്നും ഇരുവർക്കും പരിഗണന കിട്ടി തുടങ്ങിയെന്നും ഈ ഒരു മത്സരത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി അപ്പോൾ ന്യൂഡേയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് സ്മാക്ക് ഡൗൺ പുതിയ ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരിക്കുകയാണ് സിസാറയും ഷിൻസ്കാനാക്കും ും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു മത്സരം സ്മാക്ക് ഡൗൺ വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരമാണ് ബെയിലി തന്നെ ടൈറ്റിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു നിക്കി ക്രോസിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പ്രഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മത്സരം നടന്നില്ല ഈ ഒരു മത്സരം ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു ചാമ്പ്യനായ അപ്പോളോ ക്രൂസിന് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബാക്ക് പെയിൻ മൂലം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ എം വി പി തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരം ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പുതിയ ചാമ്പ്യനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അപ്പോളോ ക്രൂസ് ഒരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് താൻ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ആരാണ് നിലവിലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അപ്ഡേറ്റ് നാളെ നടക്കുന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ ലഭിക്കും പിന്നീട് വന്ന ഒരു മത്സരം ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ മത്സരമാണ് ഇതൊരു നോ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രീതിയിലുള്ള മത്സരമാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന മത്സരമാണ് സെത്രോളിൻസ് റെയിമസ്റ്റിഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന ഒരു മത്സരം റോ വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരമാണ് സാഷ ബാങ്ക്സ് വേഴ്സസ് ആസ്ക തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു മത്സരം നോ കോണ്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവസാനിച്ചത് അതായത് ആരും വിജയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്ക ടൈറ്റിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു പിന്നീട് വന്ന ഒരു മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരമാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ജിഗ്ലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പെർമിഷൻ തനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ഈ ഒരു മത്സരം ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനിലൂടെ മാക്കൻഡയർ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് താനാകുമെന്നും ടൈറ്റിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിലെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരം ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാമ്പ്യന് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ജിഗ്ലർ ഈ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മത്സരം കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ഡ്രൂ ജിഗ്ലറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടൈറ്റിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു പിന്നീട് മെയിൻ ഇവന്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് കുറെ സമയം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറെ മൈൻഡ് ഗെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നോ ടൈറ്റിൽ മത്സരമാണ് ഇതൊരു മാച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് മുഴുവനും കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദി ഹൊറർ ഷോ അറ്റ് എക്സ്ട്രീം റൂൾസിന്റെ മാച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് മാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ മത്സരം റോ വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത്തരം മത്സരങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുക ഇതിൽ ഇത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക വേഴ്സസ് സാഷ ബാങ്ക്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നതും ഈ ഒരു വുമൻസ് ഡിവി
വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിനി കുറച്ച് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാവി അപ്ഡേറ്റ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചുറി റിയൽ ആണോ റിയൽ അല്ല സ്റ്റോറി ലൈൻ വൈസ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി വെച്ച് അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമോ വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ നാളത്തെ റോ എപ്പിസോഡുകൾ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും ഒരു റൂമർ ആയി കേട്ടു ഇതാണ് റേയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഡൊമിനിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ബിഗ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഇവന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബ്രേവൈന്റെ ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ബ്രേവൈന്റെ മൈൻഡ് ഗെയിമിലൂടെ ബ്രോൺസ്ട്രോമിനെ പണ്ടത്തെ വൈറ്റ് ഫാമിലിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേവൈന്റെ സിസ്റ്റർ എബിഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ ബ്രേവൈന്റെ ഗിമിക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ശരി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ പ്രോമോകളും ബ്രേവൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രോൺസ്ട്രോമിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ കൂടാതെ സിസ്റ്റർ എബിഗേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എബിഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ റിവീല് ചെയ്യുന്നതോ ആയ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു വുമണ്ണെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അലക്സ ബ്ലിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പാമ്പിനെയുമായി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതായത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റർ എബിഗേൽ ആണോ എന്നുള്ളതും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ബ്രോൺസ്ട്രോമിന്റെ കുറേയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോറി ലൈനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് വൈറ്റ് സ്വാമ്പ് ഫൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കൂടാതെ പണ്ടത്തെ വൈറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ള ബ്രോൺസ്ട്രോമിനും ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രോൺസ്ട്രോമിനും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ അവർ കാണിച്ചു എന്തായാലും മികച്ച ഒരു സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിലും മികച്ച രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇതിന് എൻട്രിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫീൻഡിന്റെ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇനി സമർ സ്ലാമിൽ ഫീൻഡ് വേഴ്സസ് ബ്രോൺസ്ട്രോമൻ തമ്മിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീം റൂൾസിന്റെ അവസാനം കാണാൻ സാധിച്ചു ഫീൻഡിന്റെ എൻട്രി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു റെഡ് കളർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഫീൻഡ് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്തായാലും നല്ല ഒരു എൻഡിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൂടുതലും ഒരു ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയില്ല കൂടുതലും ബ്രേവൈന്റെ മൈൻഡ് ഗെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം റൂൾസ് പേപ്പർ വ്യൂ ഓവറോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റസ്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ മലയാളം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ